നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഫാത്തിമ പീക്കും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എം സി ക്യൂ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ഡിസ്കഷനിലെ ടോപ്പിക്ക് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ബേസിക്സും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമുക്കറിയാം ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ റേഡിയേഷനും മാട്രം തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനാണ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഡീൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വേവ് ലെങ് എക്സ് ആക്സസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് വൈ ആക്സസിലും വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രം ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾസിൽ ഈ ആറ്റംസ് ബോൺസ് കെമിക്കൽ ബോൺസ് വഴി ലിങ്ക്ഡാണ് ഈ ആറ്റംസും മോളിക്യുലർ ബോൺസും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിലാണ് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഈ വൈബ്രേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി വൈബ്രേഷൻ എനർജി ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഇത്ര എനർജി ചേരുന്നതാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷന് തുല്യമാകുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ആൻഡ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പീക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കൺസേൺ വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ വിച്ച് കോസസ് വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഈ മോളിക്യുലർ വൈബ്രേഷൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങും ഈ അടുത്ത ഐ ആർ റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാൻസ് ദറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വോട്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആ റീജിയനിൽ ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ ബാൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ബാൻസിനെ നമുക്ക് ഈ റീജിയൻ അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണും വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയനിലുള്ള ബാൻസ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അൺനോൺ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബാൻസ് ദറ്റ് എ യുണിക് ടു ഈച്ച് മോളിക്യൂൾ ഓരോ മോളിക്യൂളിനും അതായത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലെ ഓരോ മോളിക്യൂളിനും സ്പെസിഫിക് യുണിക് ആയിട്ടുള്ള ബാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയനിലാണ് കാണുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷണൽ റീജിയൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ആ റീജിയൻ ഇവിടെയുള്ള ബാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്പെക്ട്ര വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനുള്ള ബാൻസ് അതാണ് ഈ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഐ ആറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയും പറയുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞു ഐ ആറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതായത് തിയറി ബിഹൈൻഡ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മോളിക്യൂൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് അതി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യുലർ സർഫസ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആറ്റം ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ്
expressed in parts per million, sample cell in the, uh, should have a relatively large path length. Long path length of sample cell. Because light travel well for a relatively long distance in the sample cell. So instrumentation short item for an IR source, monochromator, sample detector, readout device and sample than solid avam, liquid avam, gas avam. In your details, we will discuss spectroscopy. The MCQs are discussing the questions. So, we will start the MCQs. Question number one Which of the following is not a source used in mid infrared spectrophotometer? Option A Nernst Glover. Option B High pressure mercury arc lamp. Option C Glowbar. Option D Nichrome wire. Then we will use the mid infrared spectrophotometer source at UCA. The correct answer is option B high pressure mercury lamp. High pressure mercury lamp is the far infrared spectrophotometer source at UCA. Option is the mid infrared spectrophotometer UCA. So question number one and answer is option B. Question number two. Which of the following is the wave number of near infrared spectrophotometer? Option A 4000 to 200 cm raised to minus 1. Option B 200 to 10 cm raised to minus 1. Option C 12500 to 4000 cm raised to minus 1. Option D 50 to 1000 cm raised to minus 1. Then we can see that near infrared spectrometer. Wave, wave number is not choice. So, wavelength and wave number is not a relation. Wave number is not a reciprocal of wavelength. So, near infrared ranges, ranges in the it is between the correct answer is option C 12500 to 4000 cm raised to minus 1 is the correct answer. Next question number 3. Which of the following options are correct in terms of wavelength for the different types of IR spectro spectrometer? Option A, near infrared 0.8 to 2.5 mm. Option B, mid infrared 0.8 to 2.5 mm. C, far infrared 2.5 to 50 mm. D, mid infrared 50 to 100 mm. Then the correct answer is option A. Wavelength of near infrared is 0.8 to 2.5 mm. Wavelength of mid infrared is 2.5 to 5 mm. Wavelength of far infrared is 50 to 1000 mm. Question number 3 the correct answer is option A. Question number 4. Which of the following is not a composition of Nernst Glover or Nernst filament? The answer is not a Nernst Glover composition. Option A. Oxides of Zirconium. B. Oxides of Barium. C. Oxides of Yttrium. D. Oxides of Thorium. The correct answer is Option B. Oxides of barium is not present in Nernst Glover. What is Nernst Glover? Nernst Glover is a source, IR source. And it is a cylinder of 1 to 2 mm diameter, 20 mm length. The correct answer is option A. Oxides of barium is not present in Nernst Glover. What is Nernst Glover? It is a source, IR source. And it is a cylinder of 1 to 2 mm diameter, 20 mm length. Platinum wires are sealed to ends. Down, and the current is passed through the cylinder. This is 2200 Kelvin temperature. It is a source of Nernst Glover. They are constructed by fusing oxides of zirconium, yttrium, thorium. This is the oxides fuse. Fourth question is the correct answer. Option B. Oxides of barium. Question number 5. What is the composition of globar rod which is used as a source in mid-IR spectroscopy? Mid-IR spectroscopy is the source that is used in the globar rod. Option A. Silver carbide. B. Silver chloride. C. Silicon dioxide. D. Silver Carbide. So, this is the correct answer. Option A. Silicon Carbide. Globar is a silicon carbide rod. It is a 5 mm in diameter and 50 mm of length. And it is a source in mid IR spectroscopy. Question number 5 in the answer. Option A. Question number 6. Bolometer, a type of detector, is also known as Option A. Resistance Temperature Detector. B. Thermistor. C. Thermocouple D. Golay cell Bolometers in the very way are the choice Detector on a bolometer is also known as Correct answer on option B. Thermistors 
ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ സച്ച് എസ് പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കാറ്റഗറീസിലുണ്ട് തെർമൽ സെൻസേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് തെർമോ കപ്പിൾസും തെർമസ്റ്റേഴ്സും പൈറോ എലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വരുന്നതാണ് ഫ്യൂരിയോ ട്രാൻസ്ഫോം ഐ ആറിൽ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈറോ എലക്ട്രിക് ആണ് ഫോട്ടോ എലക്ട്രിക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെർക്കുറി കാഡ്മിയം ടെലോറൈഡ് ഡിറ്റക്ടർ അതും ഫ്യൂരിയോ ട്രാൻസ്ഫോം ഐ ആറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ തെർമോ കപ്പിൾസും തെർമിസ്റ്റേഴ്സും വരുന്നത് തെർമൽ സെൻസേഴ്സിലാണ് അത് കൂടാതെ പൈറോ എലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഫോട്ടോ എലക്ട്രിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ടെക്നിക് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ്സ് റൺ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി മുൾ ടെക്നിക് ഓപ്ഷൻ സി സോളിഡ് ഫിലിംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി തിൻ ഫിലിംസ് സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ടെക്നിക്ക് കൊണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സാധാരണ സോളിഡ് സാമ്പിൾസിന് നമ്മൾ നാല് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സോളിഡ്സ് റൺ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ മുൾ ടെക്നിക് സോളിഡ് ഫിലിംസ് ആൻഡ് പ്രസ്ഡ് പെല്ല ടെക്നിക് നാല് ടെക്നിക്സുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലാത്തതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലെ തിൻ ഫിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ് ജസ് എ പൈറോ എലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ പൈറോ എലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓപ്ഷൻ എ ട്രൈ ഗ്ലൈസിൻ സൾഫൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്യൂട്രേറ്റഡ് ട്രൈ ഗ്ലൈസിൻ സൾഫൈറ്റ് സി സം പോളിമേഴ്സ് ഡി ടെട്രാ ഗ്ലൈസിൻ സൾഫൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പൈറോ എലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്രേറ്റഡ് ട്രൈ ഗ്ലൈസിൻ സൾഫൈറ്റ് ട്രൈ ഗ്ലൈസിൻ സൾഫൈറ്റ് ആൻഡ് സം പോളിമേഴ്സ് ആണ് and they gave rise to a potential when subject to a heating or cooling effect so correct answer of eighth question is option t question number 9 which of the following is the principle of golay cell which is used as a detector in ir spectroscopy option a expansion of gas upon heating b increase in resistance due to an increase in temperature and vice versa c temperature difference gives rise to a potential difference in the material ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഗൊലൈ സെല്ലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അപ്പോൺ ഹീറ്റിംഗ് ഗൊലൈ സെല്ലിന് ന്യൂമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡയഫ്രത്തിന് കാരണമാവും ന്യൂമാറ്റിക് സെൻസേഴ്സിലൊക്കെ പോലെ ദ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻസ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദസ് ഇൻ ടേൺ ലീഡ്സ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയഫ്രം അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് correct answer option a question number 10 in a solid sample treatment technique the finely ground grounded solid sample is mixed with mineral oil to make a thick paste which is then spread between ir transmitting windows what is the name of this solid sample treatment technique option a press pellet b mold technique c solid films d solids run in solution ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി മുൾ ടെക്നിക്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ഇതോടുകൂടി പാർട്ട് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്